Tuko aya ya 46. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina ila Fir'aun wa mala'ihi fa qala inni rasul rabbil alamin. Ndio hapo tunapoanza. Falamma ja'ahum bi ayatina idha hum minha yadhakun. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha wa akhadnahum bil adhab la'allahum yarji'un wa qalu ya ayyuha as-sahir du'u lana rabbaka bima 'ahida 'indaka innana lamuhtadun falamma kashafna 'anhum al 'adhaba idha hum yankusun wa nada fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al anhar tajri min tahti afala tubsurun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqi alayhi aswiratun min dhahab aw jaa ma'ahu al malaikatu mukhtarinin fastaqaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin falamma asafuna taqamna minhum فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين تناويك كتوه هابو ليو تمومبي منيزيم كتوفوك كيفان ديكي إن شاء الله تعالى على فوتو جتوانزي ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون kwa sababu hili pande pamoja na kwamba linaonekana fupi lakini linajitegemea mno na katika kufundisha hasa unapofundisha watu wengi kama hivi ni vizuri kufundisha kitu ambacho mtu akiondoka nacho anapokwenda kudurusu mwenyewe hatatanishiki sana mambo haya mtanzi akaingiliana mengi kuliko kama utamfundisha pointi sita, saba, nane hivi nyingine zinamtoka kwa haraka sana kwa sababu hapa hakuna anayeandika aghalabu kama mtu anaweka comment ndogo tu lakini kuandika point zote ninazosema hakuna kila mtu anategemea zaidi asikie na afahamu kwa hivyo ufundishaji wake unakuwa tofauti kidogo na kufundisha katika namna nyingine kipande hiki kinaanza kwa kusema wala kadar salna Musa na kweli hakika tulimtuma Musa Mwenyezi Mungu akitumia hizi laqad inakuwa ni kusisitiza mara mbili kwa sababu qad peke yake ni harfu tahqiqin na hasa mbele yake ikija fi'lul madhi qad aflaha man tazakka qad aflaha almu'minuna kwa hakika amefaulu aliyetakasa kwa hakika amefaulu waumini hakika alafu ikiingia na lam ile la laqad lamu ile nayo inaongezea uhakika kwa hivyo unatakiwa unapotafsiri uwe na angalau maneno mawili yanayowakilisha maana ile la na ile qad ndio maana mimi upenda kusema kweli hakika wala qad na kweli hakika ile lamu ni tafsiri kweli na ile qad ni tafsiri hakika na ile wa kama imeanza na wa anasema na na kweli hakika wala qad tumefahamiana ili kuipa kila herufi haki yake katika tafsiri sio katika makhraj katika makhraj ni mambo ya hakami tajwid ifa'u kulli harfin haqahu wa mustahaqahu min al-makhraj wa sifat hapa katika tafsiri so wala qad na kweli hakika kwa sababu kulikuwa kuna watu hawaamini habari za mitume na kwamba Mungu anatuma watu hawa zaidi walikuwa ni wale makafiri wasioamini hata dini wa pagani. Halafu kuna ambao walikuwa wanaamini mitume lakini wanabagua. Huyu tunamtaka, huyu hatumtaki. Kwa hivyo unapozungumza na watu wa makundi yote mawili lazima uweke msisitizo wa kutosha. Kwamba wale wanaokataa kutumwa mitume tunawathibitishia kwa tumetuma mitume. 
na wale wale wasomtaka nabii Musa tunawathibitishia kwamba na Musa tulimtuma miongoni mwa hao mitume tuliwatuma kwa hivyo ndege wawili kwa jiwe moja wala kad na kweli hakika pasitiwe shaka wala ubishi arsalna tulimtuma hakujituma mwenyewe nabii Musa kwa mawazo yake katumwa na Mwenyezi Mungu na tumesema Mwenyezi Mungu akisema sisi anajikusudia yeye mmoja katika hali ya sifa. Na hivi ndivyo ilivyo katika lugha nyingi duniani hasa lugha za Kiasia. Kama Kiarabu, Kirani, Kiurdu sisi inatumika katika sifa. Hata nyinyi inatumika katika sifa. Kwa kwa katika lugha ya Kiurdu mtu wewe unamwambia tum. Tum lakini ikiwa kakuzidi umri au unamheshimu unamwambia up ambayo up maana yake nyinyi lakini japo kwa ni mmoja utamwambia up nyinyi umwambii tum wewe hata si katika Kiswahili kwenye lugha za adabu mtu mzima umwambii we mzee una matatizo sana inakuwa kidogo zara hata ukitaka kumkosoa ah, nyinyi wazee wakati mwingine mnafanya mambo kidogo hatuyaelewi sisi vijana unaona unatumia ile nyinyi kwa sababu ya zile adabu hata mashekhe wewe shekhe una tatizo kubwa sana ah, nyinyi mashekhe wakati mwingine mnafanya mambo au mnasema maneno tunapata tabu kidogo kufahamu unaona eh unajaribu kupoza poza hivi lakini unatumia polite language kama anavyosema mngereza lugha laini nyepesi ya adabu hivi hasa Mwenyezi Mungu anaanza kujisifu mwenyewe kama hajajisifu mwenyewe watu watamsifu vipi kajisifu Mwenyezi Mungu na watu wanashindwa kumsifu. Angeacha kujisifu, si watu wangeni ngawaje akisema Mungu mwenyewe ajisifu, mnamsifu wani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anajisifu mwenyewe. Kwani? Sa wala kad arsalna na kweli hakika tulimtuma. Tulimtuma Musa. Hakujituma mwenyewe. Sa Nabi Musa alitumwa na Mwenyezi Mungu kupeleka ujumbe kwa kwa Firauni na watu wake kwa upande mmoja na wana wa Israeli kwa upande wa pili. Ya kazi ya Nabii Musa ilikuwa ngumu kwa kweli. Ngumu kwa sababu Firauni anajitapa, anajiita Mungu, ana nguvu za mamlaka, ana jeshi, anafanya mambo ya kimaendeleo yanakuwa lakini kwa ubaguzi. Maendeleo makubwa yapo lakini ya ubaguzi. Watu wake wale huko wa Firauni wakifa wanazikwa kwenye mapiramidi. Lile kaburi lake linajengewa nundu hivi limekaa katika pembe tatu refu mkenda nyote mnalitazama kwa hivi kwa matofali. Afu ndani mna mlango ndo wanazikwa mtu wake. Kaburi tu mpaka leo piramidi zile parafujo zinaitwa zilizoko Misri zinaingiza fedha kubwa sana watalii wanapokwenda kutembelea kuangalia mambo yaliyofanyika katika kuzika ukoo wa Firauni tu sio kwamba watu wote walikuwa kizikwa katika staili ile ukoo wake tu wakati dunia wakati huo ilikuwa haijajenga majengo yale ya kuishi watu sikwambii kuzikia Aa, kuishi watu ilikuwa sehemu kubwa dunia bado hawajafikia kujenga nyumba namna ile yeye alikuwa anafanya kaburi tu kwa hivyo kulikuwa na maendeleo makubwa lakini maendeleo haya yalikuwa ni maendeleo ya kibaguzi, maendeleo ya tabaka moja tu kustarehe na tabaka la wanyonge kufanya kazi za shida kuwatumikia wale mabwana. Ndio maana maendeleo si hoja pekee yake. Ugawanyaji wa maendeleo yanagawiwa kwenda kwa nani na nani na nani na nani. Tumefahamiana? na nchi nyingi za Kiafrika zinakuja kupata tabu baada ya uhuru katika ugawanyaji wa maendeleo. Unakuta sehemu moja ya nchi imeendelea sana, halafu sehemu nyingine imeachwa we muda mrefu. Na ndio maana zilipokuja tena kuibuka siasa za ushindani wa vyama vingi vya siasa, wale walioachwa nyuma kwenye maendeleo wakageuka upinzani moja kwa moja. Kwa sababu barabara za lami hazijafika, maji si ya uhakika, umeme si wa uhakika, shida dhiki maisha magumu wakaanza kupinga. Kwa sababu hakuna equal distribution of development. Hakuna ugawanyaji au usambazaji sawa sawa wa maendeleo. Kuna sehemu zinaendelea sana, kuna endeleo haziendelei zinaduma. Hasa Firauni si kwamba hakuwa mtu wa maendeleo, lakini alikuwa anaendeleza tabaka lake tu. Ile tabaka la wana wa Israeli anawafanya kuwa ni wafanya 
wafanya kazi na yale maneno ya kusema usiwatie akili usiwape maendeleo waendelee kuwa wana shida waendelee kuwa wajinga waendelee kutumika ndio akili ya Firauni ndio maana nasema tukisoma kisa cha nabi nabi Musa tukasoma na habari za Firauni ndani yake kuna mambo ya utawala ndani yake kuna mambo ya siasa ndani yake kuna mambo mengi ya ziada ambayo ni lazima wakati mwingine tuyaseme bi ayatina tulimpeleka Musa tulimtuma Musa kwa aya zetu aya hapa manake ni miujiza sio aya hizi aya za Qur'ani au aya za Taurati neno aya katika Qur'ani linakuja kwa maana nyingi linakuja kwa maana muujiza linakuja kwa maana tukio la kijografia linakuja kwa maana ya aya ya kitabu cha Mwenyezi Mungu geographical phenomena tukio la kijografia pia linaitwa aya kama alivyosema Mwenyezi Mungu ajalna laila wa nahara ayataini tukaufanya usiku na mchana kuwa ni aya mbili aya mbili vipi alama za kijografia za mwenendo wa hii dunia pia zimeitwa aya halafu aya vile vile muujiza kama aliposema nabii sale hadhihi nakatullahi lakum fiha aya huyu ni ngamia wa Mungu mnayo ndani yake muujiza aya akaita aya halafu kuna aya ndio aya za Qur'ani au aya za Taurati au za injili au za zaburi hapa aya haijabeba maana aya za Taurati imebeba maana aya kwa maana ya miujiza na sababu yake iko wazi Taurati imemteremkia Nabi Musa baada ya Firauni kuwa ngamia baada ya kuzama Firauni kwenye maji wakaokoka wana wa Israeli wakaenda zao jangwani huko ndo ilipoanza kuteremka Taurati kabla pale hakukuteremka Taurati pale Misri wakati napambana Firauni Nabi Musa alikuwa bado hajateremshwa nini Taurati kwa hivyo yote yaliohusika baina yake na Firauni yalikuwa hayahusiani na aya za Taurati yanahusiana na miujiza aliyopewa Tumefahamiana bi ayatina kwa miujiza yetu na kwa nini apewe miujiza kwenda kwa firauni kwa sababu firauni alikuwa mtawala anayemiliki mpaka wachawi kwa hivyo kupambana naye kazi yake si ndogo ukenda hivi vitu mikono mitupu anakubwaga si lazima uende na nyenzo za kupambana naye na hii inatufundisha nini kwamba mapambano siku zote yanataka maandalizi Usijitose tu kwenda kupambana wakati wewe huna nyenzo. Mesiku moja niliombwa nende nikapambane na mtu mmoja katika eneo fulani la Tanzania hii lakini yeye ni mganga wa kienyeji. Anapiga ndumba kwa kweli. Shekhe njoo tusaidie huyu anapotosha watu. Lazima sasa ukenda usende tu kafu kafu hivi. Una janaba? Uja <laughs> sali salatu al-istikhara. Uja soma munjiati. Uja fanya yale mambo yanotakiwa. Yule jamaa aliposikia mimi nakwenda, alipiga makafara ya nazi nje ya panda, sio alichinja, sio alifanyaje. Lakini ambao huko nikotoka na mimi nikajia ndaa kwa kweli. Kwanza usiku nikasali sala usiku, nikasali istikhara. Nikajizingua mimi mwenyewe kwa muawidhati nikaenda niko vizuri toka pambana mwisho kaambia wewe umekuja na kinga nyingi sana kile nilichokifanya hakifarikiwi kwa hivyo unapokwenda kupambana lazima nawe umejiza titi usiende tu kwenye mapambano huna silaha kwa nabi Musa kapewa silaha bi ayatina kwa miujiza yetu akapambana ila firauna kwenda kwa nani kwa firauna Firaun ni ismu la ansarifu haikubali kisra ila firauna kwenda kwa firaun na wanasema hili jina firaun si jina halisi lake yeye kwa kuzaliwa lakini hili wanalizungumza watu wa historia zaidi Qur'ani na hadithi za Mtume Salamu haziwezi kukupa hichi kitu kwa hivyo si lazima kukishika sana lakini ndo dunia leo hati dalili lete aya inayosema firaun si jina lake halisi Lete hadithi ya mtume inayosema Firauni si jina lake 
halisi hakuna aya iliyosema farauni si jina lake halisi wala hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam unasema si jina lake ni historia inasema sasa ukitaka shika ukitaka acha si kulazimishi wanasema neno fir manake mwenye na aun msaada kama ilivyokuwa wataawanu ala albirri wa wattaqwa na lugha yao ki egyptian ki copti kile kinaingiliana na kiarabu mengine ni ya kiarabu mengine si ya kia ya kiarabu firauni manake mwenye msaada au mwinyi msaada hata wali bila kusaidiwa ana wasaidizi kwa hivyo mwenye msaada au mwenye msaada ndo firauni na jina lake halisi wanasema yule aliyemlea Musa anaitwa Seti. Jina lake Seti. Ndio ile karata namba saba inaitwa Seti. Yule ndo Firauni anachorwa kwamba alipokuwa kijana kabla hajanyonyoka nywele ndo aliyemlea Musa. Na wanasema Firauni yule alikufa akatawala mwingine waloolelewa pamoja naye akaitwa Firauni lakini huyu mwingine anaitwa Ramsis kwa hivyo kuna seti na Ramsis na wote ni mafirauni na Musa akakutana nao lakini haya utayapata kwenye historia na kama ukenda Misri kwenyewe kwenye museum kwenye makumbusho ya Misri ndio utayakuta seti na Ramsis ila Firauni kwenda kwa Firauni wa mala ihi na jopo lake mala ni jopo au tume au kamati au baraza utakavyo tafsiri wa mala hii na jopo lake tume yake kamati yake baraza lake ndio mala hii alikuwa anatawala kwa kushirikiana na hilo jopo au hilo baraza Waingereza walikuwa na mfumo huu zamani walikuwa na kitu kinaitwa House of Lords baraza la matajiri mabwana kwa sababu ile nchi ilikuwa imegawiwa kuna maeneo ni ya mfalme kuna maeneo ni ya chifu tu e, unguja nzima hii yuko chifu mmoja na pemba yuko chifu mwingine kwa hivyo mfalme hawezi kutawala peke yake mpaka wale machifu wa shiriki katika ule utawala utawala wake. Kwa Firauni alikuwa ni kiongozi wa juu lakini yamegawika mamlaka yake kwa wale machifu ambao wote wanaingia kwenye lile baraza la utawala la jopo linaloitwa mala au ile tume, kamati, baraza. Ndio wengine wakasema hata pale pombwa wa Firauna dhil autadi na Firauni mwenye vigingi havikusudi vigingi vile vya kuzuia hema uturubali wanakusudi wale watawala wadogo wadogo walioko chini wanomsaidia kutawala na jopo lake sasa Firauni akitaka kuamua analiita lile jopo na lile jopo lina watu wa aina mbali 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 kwa hivyo akamtuma kwa Firauni na lile jopo lake au ile kamati yake tume yake au baraza lake la utawala faqala akasema nabi Musa kwenda kuambia wote kumwambia Firauni na jopo lake inni hakika mimi rasulu rabbil alamina ni mjumbe wa Mola wa vilimwengu vyote nimetumwa na Mwenyezi Mungu Mola wa vilimwengu wote al alamina wengine wa tafsiri wa vilimwengu wengine nasema vili mwengu wako wazee wa zamani wanasema alhamdulillahi rabbil alamina Shukrani zote zinamsaikia Mwenyezi Mungu Mola wa vili vili mwengu kwa sababu vili na wengine wanasema wali wali mwengu ukisema wali mwengu wanakuwa watu tu peke yao na malaika na majini ukisema vili mwengu mpaka wadudu mpaka wanyama mpaka miti vinaingia sasa huyu ni Mola wa wali mwengu au Mola wa vili mwengu mimi huzileta hizo zote mbili kwa maksudi ili kuwaweka watu sawa. Sasa inni hakika mimi rasulu mjumbe rabbi wa Mola na rabbi asili yake ni mlezi. Mola mlezi. Anaelea tarbia ni malezi. Wa qur rabbi rahamhuma kama rabba yani saghira. Na useme Mola warehemu wazazi wangu kama walivyonilea rabba yani saghira nilipokuwa mdogo 
Kwa rabbi manake ni mlezi Mlezi ni nani Mlezi ni ule ambaye Anakupa kila unocho kiitaji Katika wakati ambao Weo huji tegemei Mundu anakulea Hasa mwenyezi mku katulea sisi Katulea Tangu tumundani ya matumbo ya mama zetu Katulea mpaka tumetoka ndani ya matumbo ya mama zetu Na anatulea mpaka tutakufa Kwa nini? Kwa nini hii hewa kai mwaga dani umutuno yivuta sisi? Kwa nini shetu ngeweza kuipata hii hewa, hii oxygen? Kwa ujanja gani? Tunge kwa kila moja na kimanda chake cha kutengeneza oxygen? Sika hii mwaga tu? Anatulea Ardhi hii katupa Tunakuenda huku na huko Anatulea Katuwezesha Na hatulei sisi binadamu peketu Na malaika na majini Analea na miti Analea na wadudu Analea na wanyama Kwa hivyo ni mola mlezi wa vili mwengu vyote Sisi tu katupa ile khiari Sasa tunafanya inda Tunadeka Tunamua kufanya tuwenjo kitaka Na kwa sababu katupa mamla kia kuwatawala wenzetu Tunatamba katika huli mwengu Mwola wa vili mwengu Kwa hivyo mini metumwa na mwenyezi mungu Mlezi wa wali mwengu wote Ndu wale nituma Kwa hivyo wefiraoni kama unajiona ni mungu Kama kama utakuwa mungu kwa akili yako Ni wa watu wa misiri tu na sayumu na zozitawala Kwa hivyo akili yako kusema we ni mungu kwa utakuwa mungu wa dunia Uyo kufuru yako wakujita mungu Suto kwa mungu wale unuwa tawala tu Uso wa tawala takwa mungu wafi Kwa hivyo bado Haka ambia mola mlezi wa vili mwengu Vyo tepamuja na wewe na wengine Falama jaahum Basi ya lipo wafikia Bi ayatina Kwa hile miujiza yetu Tumesema hapa aya ni miujiza Si aya za taurati Kwa sababu nabi Musa haja teremshu wa taurati Na hakukua na mantiki ya kuenda na kitabu kwa firauni Kwa sababu firauni mwenye hami ni mungu Anajita ye ndio mungu mkuu Tena unampelekea kitabu kitoke kwa nani Halafu wa seme nini Nenda nae kwa hoja za kiakili Na mambo eno mzidi Ambo ni miujiza ando tamweza Na ndio mana tunasema Kuna wakati ya kili na nafasi katika ujienzi wa hoja Kwa sababu muna kuenda kukuta na mtu ambaye hamini wahai Sasa utafanyaji Siku yo tulikuwa kwenye semi na dare salamu Katika semi na hile tunashiriki wa dini zote Wanawake wengi wa kislamu wakawa wamevaa nguo za stara Sasa pana watu wa mataifa magaribi wako kwenye le semi na Wakauliza mbona hao wengine Wanajistiri sana, hao ingine wajistiri sana Mtu mwela kasema Wakati tunakunyo chai Mwuli zeni yule, yule shehe Na misi kuyo sikuenda kwa niyaba ushehe Likuenda kwa niyaba chama cha siyasa Na nimekula suti, kasorotai Wakanita Wakanza na ufeduli We want to ask you Why you muslims you like to cover your ladies. Why? You cover them all. Bottom up. Kwa nini nyiwa islamu napenda kwa funika wakezenu wa wanawake? Nungo ni mwenu mnoa funika wote jumba kachini. Ngona haa. Hawa nataka ubishi wa kiakili siyo. Manake sasa ukiwatajia aya pale itasaidini. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن إتوا سيدياني يدنين عليهن من جلابي بهن إتوا سيدياني نهاية وهو أميني كونا هو نتكاهو جاك يا كيل نكام بي أوكي I'll give you one example نتاكو بام فنومون if you go to restaurant ونكون دكوني هوتيل يوم كهوا and you see two cakes one is well covered and another is uncovered. Moja mefunikwa vizuri, moja jefunikwa. Which one will you buy? Ipi wote inunua? Haka sema, the one which covered, ile moja ile ofunikwa. Kambia why? Haka mbe because it is more safe. Kwa sabu yiko salama zaidi. Kambia that's why we cover our ladies. 
na ndio maana sisi wanawake tunawafurika hawa kwa sababu wawe salama zaidi kuliko wale walioko wazi oh you use logic okay okay i understand basi tutakamalizana hapo hapo unyo ya hoja ikeisha sasa uwezo wa kujenga hoja kwa kutumia akili ili jambo moja peke yake halafu uwezo wa kuwa na lugha nyingine ya kigeni ya kuweza kuelezea hoja yako ni uwezo mwingine ambalo haya yote mawili siku hizi wanazuona wa Kiislamu tunayapuuza. Unamkuta shekhe hao ni muhimu wa kusoma mantiki au kuwa na hoja za kiakili. Unamkuta shekhe hao ni muhimu wa kusoma lugha ya kigeni kama ya Kiingereza au ya Kifaransa anaona hazina maana. Matokeo yake yanashindwa kutetea Uislamu. Tumefahamiana vizuri hapo? Kumbe kujua lugha ya kigeni ni kitu muhimu sana. Mtume Salamu kasema man ta'allama lughata qaumin amina makrahum. Atakajifunza lugha ya watu kesha salimika na vitimbi vyao. Watakusema ataika mikakati wewe ujui. Pengine wanakutukana. Nalikisa kitu. This sheikh is empty head. There's nothing. Unajisema watu wanakushambulia. Ujui. Kwa hivyo lugha ni kitu muhimu na hoja za kiakili ni kitu muhimu. Na ndio maana Nabii Musa anatumwa kwa nguvu ya hoja za kiakili na nguvu ya muujiza kwa sababu kule kuna uchawi. Kwa Firauni. Kwa nani Israeli hakuhitajiki yote. Kwa sababu wao shamwamini. Kenda kwa Uislamu wenzio utanuku kala Allah kala Rasulullah. Wana kwa watu mchwa mchungu vichwa mchungu wengine wana majina tu ya Kiislamu lakini waislamu wenyewe hawa na haja nao kwenye vitu vyao nao vile vile mwende ipo hivyo head down kondo mnagonganisha vichwa mpaka moto unawaka pa katikati nani kichwa chake kigumu zaidi si unajua kondo kondo wakapigana vichwa mpaka vina data faqala inni rasul falamma ja'ahum bi ayatina basi alipowafikia kwa hoja zetu hizo idhahum minha yadhakun mara wao dhidi ya hoja hizo wanacheka yani wanazibeza ah hana lolote huyu ndio kafanya nini wa muujiza huu sisi tunaweza kufanya zaidi kuliko haya yadhakuna wanacheka wanadharau wanabeza na kicheko pala pa ushindani ni dharau kwa hivyo wanacheka manake wanadharau. Wanabeza, wanaona si lolote si lolote. Mwenyezi Mungu anasema wa ma nurihim min ayatin. Na hatukuwa tukiwaonesha muujiza wowote ila isipokuwa hia muujiza huo akbaru ni mkubwa zaidi min ukhtiha kuliko dada yake, yani kuliko ule uliotangulia. Kauita dada yake manake ule muujiza uliotangulia ndio dada. Yaani ilikuwa Mwenyezi Mungu anakwenda gradually. Ule unaokuja mbele unauzidi ule ulio tangu, ulio tangulia. Na hii ni kanuni ya development siku zote. Hata katika kufundisha na nini, unafundisha kitu afu kinachokuja lazima kizidi kile kilichotangulia. Kinachokuja lazima kizidi kilicho tangulia. Vinginevyo utawashusha watu chini. Nitakupa mfano. Na wakati mwingine upate tabu sisi tunapoandaa mambo ya jitimaya. Huambia kabisa jamaa zetu kule kwamba unamweka mhadhiri Anazunguza vizuri. Halafu anayekuja anapoaya. Kwa pili. Unaharibu modile. Watu wanatoka wote. Lakini wale wahadhiri ambao ndio kwanza wako slow, hawana uzito sana katika kusema unawapanga mwanzo. Afu kila mambo ya kipamba moto anayekuja anakuwa bora kuliko la mwanzo, anayekuja anakuwa bora tena ndio unaipeleka juu kwenye hierarchy ile ijitime yako. Mnifahamu? Watu wa mpirani wanasema ukimtoa mchezaji ukamuingiza mwingine huyu na muingiza lazima akafanye vizuri kuliko yule uliyemtoa vinginevyo utakuwa umeuza rungu umenunua fimbo Uweba vizuri hapo kile kinachokuja mbele kikizidi kile kilichotangu lia ndio kanuni ya maendeleo hizi simu unaziona hizi zilivyoanza tangu ule mshindi na lile dubana lake ya antena lile la mende lakini kile inokuja ina vitu vingi zaidi kuliko ile ya nini ya mwanzo latest toleo jipya lazima lizidi toleo la zamani kanuni ya maendeleo na ndani ya Qur'an imo lakini waislamu hatuzingatii kanuni za maendeleo 
umenelewa hata sisi wanaume unaweza kumwacha mke mzuri ukaenda kwa mke mbaya kanuni gani hiyo sasa eh ukitoa yule unemweka mzidi yule aliyetoka ndo atakutuliza roho yako tumefahamia na vizuri kwa kinachokuja mbele kikizidi kile kilicho tangu tangulia wala la akhiratu khairun laka minal ula na ndio utakuta kwamba mtume Muhammad sallam kawazidi mitume wote wale utangulia kwa sababu yakaja mwisho na biblia inasema adamu alifika ulimwengu ulimwenguni kama bwana harusi adamu alifika ulimwenguni kama bwana harusi bwana harusi anafika kwenye shughuli wakati gani So vitu vyote vishakamilika mpaka chetezo kiko mpaka nini sio tena bwana harusi kishakaa he bwana kamuiteni shekhe leteni chetezo Lete... ah akija bwana harusi ndo mgeni rasmi vitu vyote vishakuwa tayari kwa hivyo adam alifika ulimwenguni kama bwana harusi kila kitu kipo na siku zote huambia watu mimi kwamba mpaka sisimizi kaungwa kabla ya nabii adam tunatamba bure sisi duniani vyote vimetutangulia mpaka mbu kaja kabla yetu sio si binadamu sio tumekuja mwisho mpaka majani yamekuja kabla yetu vyote vimekuja kabla yetu lakini utafikiri sisi ndio tumekuja mwanzo alafu vimetukuta isingekuwa hekima sisi tufike tuvikute vyote vishakuwa tayari kwa hivyo hata muhogo umeumbwa kabla ya sisi umefahamu kwa sababu adamu kaja duniani kama bwana harusi mwisho mambo yote yashakuwa tayari kwa hivyo kinachokuja mwisho lazima kikizidi kilichotangulia. Ndio kanuni. Tena ni kanuni kubwa ya maendeleo. Ilahi akbaru mukhtia isipokuwa huo muujiza utakuwa ni mkubwa kuliko dada yake. Katumia ukhti dada katika kuleta maana vizuri iingie katika vichwa vyetu. Ule muujiza wa mwanzo umeitwa dada. Kwa hivyo huu ndio kuja wa pili umekuwa mkubwa kuliko dada dada Kanuni ya kawaida inaonesha anayekuja mwanzo ndo anakuwa mkubwa. Hapa kanuni imegeuka anayekuja mwisho ndo anakuwa mkubwa. Mnifahamu? Hata kwenye semi na mgeni rasmi ndo mkubwa ndo anakuja mwisho. Haji mwanzo ati. Ndio maana wakati mwingine kwenye itifaki tunagombana sana. Katika mambo ya protocol tunagombana kweli. Lakini Tanzania wakati mwingine wanajitahidi kuzipatanisha protocol. Nitakupa mfano. Katika sherehe za muungano. Sherehe za muungano. Rais wa Zanzibar anaingia kwanza. Halafu ndo anaingia makamu wa rais, halafu anakuja kuingia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wa Tanzania. Lakini kwenye sherehe za mapinduzi, rais wa Zanzibar anaingia mwisho. Rais wa Jamhuri ya Muungano anaingia mwanzo, makamu wa rais rais halafu anakuja rais wa Zanzibar. Umeona? Unajua maana yake nini? Maana yake kwenye sherehe za mapinduzi mwenye sherehe ni rais wa Zanzibar. Kwa hivyo wale ni wageni watafika mwanzo halafu mwenyeji mwenye sherehe atakuja mwisho. Lakini kwenye sherehe za muungano mwenye shughuli ni rais wa jamhuri ya muungano kwa hivyo rais wa Zanzibar atakuja mwanzo. Umefahamu itifaki? Lazima uifahamu itifaki. Nani aje mwanzo na nani aje mwisho? Ndio maana zamani utakuta msikiti ya Jumaa khatibu lazima aje mwisho. Yubashirum rabbuhum bi rahmatin min wa maghfiratin wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Anaingia na gongo jamaa anampeleka itifaki. Siku hizi tunakaa hapa tunasubiri watu alafu tunapanda kwenye membara. Hakuna cha itifaki wala nini. Ingawa si lazima kwa sababu ile haikusuniwa. Lakini tazungumzia zile itifaki zinaputakiwa kwenda. Wa akhadnahum bil adhab na tuliwachukua kwa mateso. La allahum yarjun ili wapate kurudi. Mwenyezi Mungu anaeleza wazi wazi wa akadhnahum bil adhabi tuliwachukua kwa mateso yani tuliwatia adhabu za kila aina la allahum yarjuuna ili wapate kurudi lengo la kuadhibu ni kwamba warudi kwa Mwenyezi Mungu sio Mungu anawachukia na hili nalo jambo kubwa sana katika mambo ya discipline mwalimu akimpiga mwanafunzi asimpige kwa kuwa anamchukia ampige lengo kumweka sawa arudi kwenye mstari sasa kuna baadhi ya walimu anampiga kwa chuki mwanafunzi lakini si hilo tu hata askari polisi hatakiwi amdhibiti raia au mhalifu kwa kumchukia lengo ni kudhibiti walifu na kumfanya awe na nidhamu katika nchi lakini nafika mahala askari wetu wana fail wanapiga kwa chuki Tumefahamiana 
na linalalamikiwa sana hilo katika nchi nyingi za Kiafrika na za Kiasia kwamba wizara ya mambo ndani wakati mwingine inatuhumiwa kuwa hawawatrendi vizuri, hawafundishi vizuri askari au wanafundishwa vizuri lakini hawawi na maadili mazuri wanafanya kwa chuki na hasira. Lengo ni kudhibiti uhalifu, lengo ni kuleta nidhamu katika raia sio kumpiga mtu mpaka ukamuonea. Hasa mkuta anapigwa mateke ya uso eh, eh. Kupita kiasi Tumefamiana. Kwa Mwenyezi Mungu anasema la Allahum yarjiun ili wapate kurejea. Lengo ni kuwachukua kwa mateso na adhabu ili wapate kurejea. Bas wakisarejea Mwenyezi Mungu hana sababu ya kuadhibu. Mtu akishakaa kwenye nidhamu hana sababu tena kutiwa adhabu. Sio unaendelea kumchukia siku zote, wewe ulikuwa mkorofu mwaka jana, mwaka umejirekebisha lakini ulikuwa mkorofu, usimkumbuche tena ukorofu wa mwaka jana, umekusuni ni. Na kama unamtajia mtajie kwa pongezi. Alhamdulillah bwana. Unaona alivyo rekebisha mambo yako yamekuwa mazuri. Ungeendelea vile ungearibikiwa. Sasa hivi endelea shika mwendo huu. Unampongeza. Sio tunaona mletea chuki na nini haisaidi. La Allahu yarjiun ili wapate kurudi. Kwa hivyo uongozi unatakiwa ushike utaratibu huu. Wakalu na wakasema sasa wale wanaompinga Nabii Musa. Ya ayuha sahiru we mchawi we. Wamemuita Nabii Musa mchawi. Kwa sababu anakabiliana na uchawi kwa miujiza, wao wameshindwa kuchora mstari, wakatofautisha baina uchawi na nini? Na muujiza. Ama kwa kutokujua au wakati mwingine kwa makusudi tu. Unajua mtu akitaka kupotosha ukweli, anaweza kakusukumia jina tu lolote Shemsaba yule mna msikilizaji hakusoma yule hodari wa kusema tu. Mbabaishaji tu anajua kusema sana yule hana kitu. He, na huko kusema kwa nisi kitu. Mbona wengine hawawezi kusema? <laughs> Lakini ile akitaka mtu kumponda mwingine atatafuta lolote ile la kumsukumia. Hataki kumvelio kumpa samani yake ambayo anastahili. Haivi ndivyo ilivyo mfahamu katika mapambano mtu anapokukataa hata ukiwa nazuri ataligeuza alifanya nini baya kwa hivyo ikifika hapo na ikiwa nakupenda hata ukiwa na baya ataligeuza alifanya nini alifanya zuri kuna kiongozi mmoja hapa Zanzibar wa kisiasa ilifika mahali washabiki wake akitajwa anasema radhiallahu anhu hi walisogea mno na wao lakini nikuna kumpenda ukijapenda sana Ukipenda chongo utasema kengeza. Na kuchukia ndio hivyo. Ukishachukia sana dhahabu utaita mavi. Si dhahabu ile mavi yale. Hi. Kwa sababu umechukia. Kwa hivyo hapa walimchukia Nabii Musa wakatengeza propaganda ya kumpakazia kitu ambacho hakipo. Wakalu wakasema ya ayuha sahibu. Ewe mchawi we. Kwa sababu yale anayofanya. Du'u lana rabbaka. Tuombe sisi Mola wako. Bima kwa kile ambacho ahida indaka kati ahidi kwako Tuombe kama Mungu kaahidi kukuunga mkono we na kukusaidia tuombe Hii wanasema aya hii ilikuja pale ambapo Mwenyezi Mungu keshaleta yale mateso kwa Firauni Saba ayati ni mufassalati wakifungua mtungi wa maji wanakuta chura wakiamwaga damu mara kuna maradhi ya tauni kama kipindu pindu mara hiki mara kile mara watoto wao wanakufa kwa maradhi yasioeleweka wakamuita mchawi wakati kuwa Mwenyezi Mungu naye aliwaadhibu kwa mambo mbali mbali kutoka na kufuru yao basi wakamwambia haya we mchawi umeturoga muombe wewe Mola wako kwa kile alichoahidi akituondolea sisi mambo haya basi inna na la mutaduna hakika sisi tumeongoka tutakufata ukimwomba Mungu akatondolea haya majanga atafanyaje tutakufata na hii tena ni hoja ya kwamba watu wanapoona wameshindwa utakuja kukuta tena mambo yanakuja yale haya mambo anafundishwa mtume Muhammad sallallahu alaihi kwamba na hao watu wako wa maka wakizidiwa watakuja kubembeleza halafu wakishapanikiwa wanarudi tena pale pale kuwa wakorofi kwa sababu ni watu masugu hawataki kwanza itizame hii lugha wakalu ya iwasahi 
wakasema ewe mchawi ndio wamemkubali hivyo Do'u lana rabbaka tuombee sisi Mola wako hasa mchawi anamuomba Mola Huyauni kama maneno yenyewe yanaonesha kuwa hawamtaki ni sasa na kumkuta mtu we mwizi nipe shilingi 1000 na shida mimi Ushamwita mwizi halafu unamwomba nini au mmekaa mahala jamani mafisadi tusaidieni hapa hapa na umeme nyie mafisadi leteni umeme hapa mm. umeona ilivyokayo we mpotoshaji hanjo tufundishe Qur'ani ah ile lugha ya kifedhuli haijakaa vizuri anaeomba ana, ana, anaomba kwa ustaarabu hata si wanaume wakati mwingine unakirana na mkeo. Hai we mwanamke mkorofi, nipikie chai. Ushamwita mkorofi, tena unataka kupikia chai hivi. Inatokea wakati mwingine watu wanapandisha humo ndani ya majumba yao wanakuwa waelewani mpaka wanatupiana maneno ile kwa mabaya mabaya. Na mwanamke asema, "Haya, na we bwana, majigambo na majivuno, usisahau kuleta hiyo nyama eh?" ara kusukubia neno gumu afu unatoka ah bwana ndio wale wake walivyobini tutamletea hiyo nyama tumalize tu eh unatulizana hivi kidogo kwa hivyo hapa hapana kitu genuine hapana kitu safi baina yao hawa wanaosema hivi kumwambia nabii Musa waliwaambia ayo sahiru du'ula na rabbaka haya we mchawi tuombe mula wako halafu wanasema rabbaka mula wako hawasemi rabbana na hili tatizo jingine Tuombe huyo Mola wako. Kama kama wao hawamtaki. Hawamtambui. Na natoa mifano ya kifamilia. Mother mama yenu wakati mwingine kisha kuwa na matatizo na na baba yenu sema Mama, tunataka tunataka chai. Mwambieni baba yenu akanunue sukari. Hasemi, mwambieni mume wangu. Hasemi mwambieni baba yenu. Mhm. Ujue hapo kidogo kitoka lugha hiyo au hamwambi mwenyewe baba hamisi watoto wataka chai basi kalete sukari hiyo ndo lugha nzuri mwambieni baba yenu akalete sukari nitakupikieni chai ujue hapo zikitoka lugha hizo ujue huko uchumbani walikotoka baba na mama huko kulikuwa hakuna mambo mazuri wameomba na mizigo wa kukabidhiana huko maneno yanakuja kujitokeza mpaka wapi mpaka huko mbili yanatoka ovyo <laughs> tumefahamiana kwa hivyo hii lugha hapa inaonesha wazi kuwa hakuna mapenzi wala maelewano baina yao. Du'ula na rabbaka, tuombe huyo Mola wako. Bima ahida indaka, kwa kile alichoahidi kwako, maki kama wao hawajaahidiwa. Umenifahamu? Ndio leo, mwambieni basi baba yenu anayenyua nyama, sikasema mtakula supu. Unaona mambo hayo? <laughs> Ile lugha haijakaa vizuri. Inana alamu utaduna hakika sisi tutaongoka ikiwa yatafanywa hayo. Kweli tutaongoka yakifanywa hayo yakitekelezwa hayo si tutafata. Ahadi za uongozi. Falamma kasafna anhumul adhaba basi pale tulipoondolea ile adhabu tuloipeleka. Kashafaan manake kuondoa. Neno jingine kuvua tulipowavulia hiyo adhabu kama alipokuja kwenye sura tunamli kule fakasha fata ansa qaiha akafunua miundi yake ile mwanamke kwa hivyo tulipoondolea ile adhabu makufunua ni kuondoa nguo katika hayo maeneo hata wenzetu bara wanatumia kiswahili hicho basi yule mwanamke bana anaziondoa nguo zake zote mbele za watu usifikiri anaziondoa kwamba zimeanikwa aa anaziondoa mwilini mwanamke anakaa uchi falamma kashafna basi tulipoondoa anu mkwao la adhaba ile adhabu idha hum yankusuna mara wao wanatengua ahadi walioiweka ile inna la mutaduna hakika sisi tutaongoka ilipoondoka adhabu wala hawakumfuata Musa wakaitengua ahadi yankusuna wanatengua ahadi au wanavunja ahadi faman nakatha fa inama yankuthu ala nafsi waman awfa bima ahada alayhi allah fasayutihi ajran 
azima nakasa kutengua asili ya neno nakasa ni kufumua kitu kama kimefumwa alafu unaki kwa hivyo ndo kutengua huko kwenda kinyume kuto kutekeleza basi idha umara wao yankusuna wanatengua hadi yao hawatekelezi hawaongoki pamoja na adhabu kuondolewa kwa hivyo ni watu wa korofi wanalalamika wakionea huruma wanarudi kwenye usugu baada Mwenyezi Mungu kueleza hayo ananukuu kauli za Firauni wanada Firauni akaita kwa sauti kubwa Firauni zinada ni kuita kwa sauti kubwa ndio mnada kule mnadani watu wanaita kwa sauti kwa sauti kubwa wanapaza sauti hakuna nida ya kimya kimya nada ni kunyanyua sauti mnadi sala ni yule anayenyanyua nini sauti so, wanada akaita kwa sauti kubwa firauni firauni fi qaumihi katika watu wake natuma firauni ismu la yansarifu haikubali tanwini wala kisra inakuwa firauna na firaunu basi hakuna firaunan firaunun firaunin hakuna wala kisra moja ni hakuna na nu tu tena kuna watu kwa firaunu na firauna itategemea grammatical position imekaa nafasi gani katika grama ikiwa yeye ndo anayefanya kile kitendo atakuwa firaunu ikiwa anafanyiwa itakuwa firauna bas wanada firaunu na akaita firauni kwa sauti kubwa fi qaumi ndani ya watu wake Firauni alikuwa na watu wake ni wale watu jamaa zake ndio kaumi hii wakiitwa kaumu Firauni ni wale watu originally wa Misri wenyewe kaumu Musa ni wana wa Israeli waliohamia pale wakazaliwa wanaitwa kaumu Musa sio kaumu Firauni na ndio maana kwenye sura al-Qasas Mwenyezi Mungu akasema inna Qaruna kana min kaumi Musa fabaga alayhi huyu Qarun alikuwa katika watu wa Musa yani mwana wa Israeli fabaga alayhi akatamba juu yao akahamia kwenye kaumu ya Firauni usaliti akawasaliti wenzake umefahamu na iko kinyume chake na waliotoka kwa Firauni wakoja kwa Musa pia wapo kama bibi Asia aliyemlea Firauni akaja kwa upande wa Musa zipo hizi cross cutting issues lakini ndogo ndogo ya kwamba mtu katoka huku kaja huku na huyu katoka huku kaja huku lakini kwa ujumla mstari ulikuwa katikati baina hawa na wale Tumefahamiana eh Basi akaita Firauni katika watu wake Wanada Firauni fi qaumihi Qala kasema ya qaumi enyi watu wangu alai salim mulku misra si yangu mimi mamlaka ya misri hii sio wangu mimi ufalme wa Misri hii wa mtu mwingine Alaisalimu mulku Misra na katika Qurani Misri ikitiwa ifatha moja au dhumma moja inakuwa ndio Misri ile Egypt ikitiwa tanwini inakuwa ni mji wote tu Udkhulu Misran insha Allah aminina ingeni katika mji huo inshallah kwa misran unakuwa mji wote misra na misru kwa bila tanwini ndio unakuwa mji wa misri cairo mfahamu huo dadake utulie kweli kweli eh kwa hivyo hapa misri anakusudia misri egypt yenyewe na ndio fasaha yake misri bikasri mimi wako waarabu wanasema masr inakubalika lakini fasaha ni misr siku moja kwa nazungumza na mtu kwa kiarabu nikasema misr akaniambia masr nikamwambia misr ndio fasaha masr mnasema nyie mnavumiliwa tu kama marekani wengine wanasema america wengine wanasema america wazee wa zamani huko kwetu ukisema America hawasemi America hata mzee Karume ukisikiza hotuba zake kwenye redio watu wa America e hasemi a lakini hizo ni lahaja ukisema America ukisema America 
inakubalika hata Kenya wengine zama sema Kenya wazee wetu wasema sema me baba yenu ukienda Kenya hawasemi Kenya Kenya <laughs> love for this ile lakini Qur'ani haijasema Masr imesema Misr bi kasril mimi Alaysa li mulku Misra si yangu mimi mamlaka ya hii Misri wa hadhihi alanharu na hii mito tajiri inatembea min tahti chini yangu mto Nile ni mmoja tu lakini kachimba chimba akatengeneza mito mingi kutoka na mto mmoja akafanya mitaro kauchimbia njia umekwenda huku mwingine umekwenda huku mwingine umekwenda huku halafu ikulu yake aliyotengeneza frauni ilikuwa na miguu inaanzia kama hapo ukitaka kwa hapa Zanzibar katazami majumba inaitwa majumba ya Jerumani unajua majumba mjeru pale kwa juu ni nyingine mjeru ufika mwe kuona karibu na uwanja mnazimu wewe umewahi unaona chini kule kuna magereji hasa unatembea wima sasa hivi nyumba inaanzia hapo ngazi yake ukipanda unapanda kwa kule huku chini kuna miguu imelinyanyua lile nyumba sasa hivi Dar es Salaam vile vile mjini kule ziko kuna parking za gari kule chini wameshatengeneza majumba namna hiyo hasa frauni ikulu yake ilikuwa kaanzisha kaanza na nguzo alafu kaanzia hapo juu kwa hivyo chini mtu wa maji unapita alafu ngazi iko pembeni yeye mwenyewe anaweza akashuka kakaa kwenye ngazi anachota maji ana, anachezea anafanyaje unapita umechepuka mmoja na kwenda huku mwingine na kwenda kule mwingine kule ile mtu mmoja kinga ufanyia njia unapita kama msikiti mablu pale umeona ulivyo ile msikiti mablu uko juu zamani kabla hajajengwa bwawani ulikuwepo msikiti mablu katika ramani ile ile lakini ubaki zamani ilikuwa mpaka majahazi yanasogea pale karibu ulipokuja mradi baada ya mapinduzi ukaja mradi baadaye wa kujengwa bwawani hotel bahati mbaya msikiti mablu ukavunjwa watu wakapiga kelele kule kweli ndio umekuja kujengwa tena katika kipindi cha miaka isizidi 20 25 iliyopita haifiki tena tena mimi nakumbuka pale msikiti mablu uliovunjwa na ukumbuka nilikuwa mdogo natembea na babangu ananipakia kwa baskeli wakati inaitwa Holy Road ile niko mbele kwenye kifremu kile katengeneza kibao pale katikati kwenye ile frame kaniweka pale miguu haifiki chini na ningini yake ana alipitisha pale ngoma mrehemu ndio bwawani ikajengwa pamevunjwa pale. Umenifahamu? Sasa umejengwa tena. Kwa hivyo na yeye alitengeneza nyumba, maji yanapita chini. Tasema hadhi la naru tajiri mitahti na hii mito inapita chini yangu. Mmefanya nilivyotaka. Nimejenga ikulu ya kifakari. Narudi kule kwenye somo la kwamba Firauni alikuwa na maendeleo. Lakini maendeleo gani ya ukoo wake na kundi lake tu basi sio watu wengine kama unaweza kujenga nyumba kwenye mto Nile ikulu ikasimama kwa nguzo kama daraja la mkapa la rufiji manake kama leo atokee mtu tajiri akajenge nyumba kwenye mto rufiji pale achukue hizi <laughs> mibuzo ile anyanyue halafu lianze nyumba juu manake ana maendeleo makubwa lakini maendeleo hayo ya wote au ya baadhi Alaysa li mulku Misra sio yangu mamlaka ya Misri wazi la naru tajiri min tahti na hii mito inapita chini yangu hakusema chini ya nyumba yangu kwa jeuri akasema chini yangu inapita chini yake vipi chini ya nyumba yake lakini tena katika kujitapa na jeuri akasema inapita chini yangu mito yani min tahti baiti chini ya nyumba yangu akasema inapita chini yangu afala tubsurun je basi hamuoni mambo haya kwamba mimi ndo mwenyewe lazima nisikilizwe mimi. Kwa hivyo anajenga hoja ya utajiri na uwezo na maendeleo binafsi katika kutafuta kuungwa mkono. Sio maisha mazuri ya raia. Sio utendaji wa haki kwa raia. Aa yeye alivyo. Nataka kubariki yeye. Kwa hivyo ni mbinafsi zaidi kuliko kuwa mhalisia am ana khairun au mimi ni bora min hadha alladhi huwa mahinun kuliko huyu ambaye ni mnyonge wala yakadu yubin wala hakaribi kubainisha anachokitaka 
huyo Musa mnataka kumsikiliza mkimlinganisha na mie nani bora hamtaji hata kwa jina Musa anaona kumtaja kwa jina kama vile atamtukuza amtaje kwa sifa za udhalili am ana khairun au mimi ni bora yani je mimi si bora min hadha kuliko huyu alladhi ambaye huwa yeye mahinun ni mnyonge dhalili kama alivyosema Mwenyezi Mungu alam nakhluqukum min ma'in mahin hana lolote ana utawala gani nionesheni nyumba yake ya ghorofa iko wapi ana nyumba kama hii ile usimama kwa miguu mtu wa maji unapita chini yake ana nini huyu so anajenga ile hoja ya kwamba akiwa hana kitu hastahili kufatwa na hii ni fikra ya mabepari katika siasa za kibepari ukiwa lofa usiwe kiongozi marekani mpaka leo wanasema ikiwa hujajitoa wewe kwenye umaskini unagombea ubunge ukamtoe nani kwenye umaskini wakati wa mwenye umaskini wako umekushinda toa umaskini ulionao kwanza alafu tukuone umetajirika ndio tukupe ubunge <laughs> yana ukweli kidogo maneno yao kwa sababu ukiwa kuna kitu na ubunge unaanza kujitarajisha wewe miaka mitano wafanyii kitu watu lakini uweze kuyafanya sera katika mataifa ya wanyonge utawafanya matajiri tu wa viongozi maisha itakuwa tatizo kubwa nchi utaikabidhi matajiri tu ama ana khairun au mimi ni bora min hadha kuliko huyu alladhi huwa mahinun ambaye ni mnyonge wala yakadu yubin wala hakaribi kubainisha hoja yake hatumfahamu anataka nini hapa pana tafsiri nyingi sana wako walioingiza maburungutu sadiki ukipenda kwamba nabii Musa alikuwa hana fasaha ya kusema kwa sababu aliungua ulimi alipokuwa mdogo hili ni burungutu sadiki ukipenda na mimi sipendi uli sadiki wanasema hivi na mwenye durul mansur suyuti katika kitabu chake kathibitisha kisa hicho na vitabu vingine kwamba Firauni alipokotwa na Musa katika nyumba yake akawa hampendi anataka amuue lakini zile nguvu za mwanamke aamu wacho yeye hana neno zikawa zinamlainisha lakini siku moja akasema ngoja nitamjaribu ana akili ana akili akamwekea jinga la moto na kokoa tende akaambia njoo chukua eh akasema ndani ya moyo wake akichukua kokoa tende na mkata kichwa atakuwa na akili sasa mtoto analiona lile jinga la moto linawaka makaa hivi na yuko kwa tende atachukua nini Sasa atachukua kwa tende akawa mkono na upeleka kule Jibril akashuka haraka Firauni hamuoni akapenyeza ubawa akaupiga mkono ba we nenda upande huu ba we nenda upande huu Kwa hivyo Nabii Musa akaelekea upande wa kuchukua jinga la moto kwa kusogezwa na Jibril Akalitia mdomoni eh akaungua Faraona kasa akombe tu lenyewe tahani la akili linatia moto mdomoni simu hui Hii sadiki ukipenda na mimi nasema hata usi sadiki Ndio anasema kutoka siku ile Nabii Musa akawa akisema Ndio fundi kwa bia ni bia sitoki kumbe mambo hayo Mtu huyu si kazi mbele sana Kwa sababu kaungua ulimi Umefahamu ndio walipokuwa kituambia mashaka wa zamani sana kwenye tafsiri. Mimi kumoja nilisikia mahala fulani, ah, ikalipa tabu kweli. Nilipofika Madina nasoma nikaingia kwenye maktaba ya tafsiri ya Qur'ani nikaanza kutafuta wewe. Nikaona kumbe hili nalo ni burungutu, shona suti kesho na picha mpaka unaingia kaburini. Kwa hivyo aka hawezi kusema vizuri Nabii Musa. Ndio maana alipopewa utume akasema wala yantaliqu lisani na ulimi wangu mimi hauchomoki fa arsil ila harun bora ungemtuma harun tusema ilikuwa kwa sababu hawezi kusema vizuri hii fikra ya kwanza fikra ya pili wala yakadu yubin inasema nabi Musa alikuwa mtu wa hasira matempa na siku zote mtu akiwa na hasira hawezi kuwa na fasaha ya kusema Mwenye fasaha siku zote ni mtu ambaye hasira zake ziko mbali. Na nyenye tizameni mara nyingi watu ambao hasira zao ziko mbali wanazunga taratibu lakini wanazunga kwa fasaha sana. 
Tunawajua wengi. Wengine washatangulia mbele ya haki. Wengine bado wapo. Na mimi nimejifunza kwamba ukitaka kuzungumza kwa ufasaha hasira weka pembeni. Ndio utaweza kuzungumza kwa ufa kwa ufasaha. Wewe tazama wakati mnagombana. Saki bana, saki bana. Baada ya hayo tutafutane baada ya mesko vizuri sasa hizi. Kwa sababu hasira siku zote inapoteza fasaha. Kwanza mapigo ya moyo yanakwenda juu, heartbeat yakenda juu huwezi kupata maneno. Utayapoteza tu pumzi zitakuwa nyingi. Kwa hivyo ya pili nasema alikuwa akaribii kubainisha kwa sababu na Musa mara na kasirika. Tafsiri ya tatu, hii kidogo inaingia kilini kuliko ile ya jinga la moto kwenye mdomo. Na tafsiri ya tatu inasema Nabi Musa kaokotwa katika nyumba ya Firauni akiwa mdogo hajaweza kujifunza Kiisraeli kajifunza ile lugha ya makopti wa Arabu wa Misri ndani ya nyumba Firauni na kaishi zaidi mle ilikuwa anakisikia sikia tu Kiisraeli lakini hana fasaha ya Kiisraeli alikuwa akikisema kama muhindi yule wa zamani anaposema Kiswahili eh toto kuje hapa eh chukue pesa nende dukani eh tazame kama iko pipi kubwa nunue kama dogo rudise eh wamekufa kufa wale wako wapi sikizi wale huko mbaki kidogo mji mkongo wa tatu siku moja aliwakuta wanajadiliana mmoja akasema saba kuje nimekwenda sasa mie na hii rafiki yangu nani sungumze Kiswahili barabara iko safi mizi pige mave guo zake zote vunjike vunjike hiyo seme vunjike vunjike sio fasaha seme hii guo zake zote pasuke pasuke Ipi fasaha vunjike maguo pasuke maguo. <laughs> Huyu anasema nguo zimepasuka, inasema nguo zimevunjika. <laughs> Hakuna hata mmoja aliyeliona nguo zimechanika. Wote hawajui na yakadu yubin. Nikasema siki bana, hiyo sio fasaha na vewe sio fasaha vile vile. Pasuke sio, vunjike sio. Chanike baba. Sasa wana sema Nabii Musa alikuwa atia akizungumza Kiisraeli anazungumza namna hii. Hakipati kwa sababu kalelewa nyumba kubwa. Hiyo ni tafsiri ya tatu. Inayosema kuwa Nabii Musa hakuwa fasaha katika lugha ya Kiisraeli. Sio katika lugha aliolelewa nayo katika nyumba kubwa ya Firauni Kikoptic. Utakuwa na hiari kuchukua tafsiri yote unayoipenda ikiwa burungutu au ikiwa yenyewe. Falaula ulqiya alayhi Kwa nini isingewekwa kwake aswiratun bangili min dhahabin za dhahab Kwa nini zisingewekwa kwake bangili za dhahabu Firauni anahoji kama huyu ni mtu wa maana kwa nini zisingewekwa kwake bangili za dhahabu Ili jambo linataka ufafanuzi wa kutosha Kwa desturi za zamani mtu akiwa mfalme au akiwa tajiri tangu udogoni anapozaliwa anavalishwa vitu vya dhahabu hata kama ni mwanamme Umenifahamu akiwa tajiri au akiwa mfalme anatengenezewa vitu vya dhahabu tangu utotoni na zamani bangili za dhahabu zilikuwepo za kiume na za kike kama siku hizi vijana wanayo ile wanavaa ule mpira eh? na wale wengine singa singa wanavaa ile bangili lao jeupe la kufungulia soda lile lakini watu wa mjini wanafahamu kwa sababu wanakaa na jamii tofauti tofauti watu wa huku nje ya mji huku tunakaa waswahili watupu kwa watu yaoni mambo meli kwa sifahamu kumbe hata shanga za kiuno ziko za kiume katika baadhi ya makabila mimi nafikiri zile za kimakonde tu changa kama watabuji kumbe ziko za wanaume pia wanavaa wanaume katika baadhi ya makabila hasa Nigeria baadhi ya machifu wanaume wanavaa shanga za kiuno Maalumu hizo Sasa Musa kaokotwa kwenye kisanduku lakini hakukutikana akavalishwa bangili zozote zile za dhahabu wala pete za dhahabu Kuonesha kuwa mtoto huyu hakutokana na familia ya kifalme wala kitajiri Kwa kama ni mtu wa maana tungemuona tangu tulipomuokota kaokotwa kwenye kisanduku na kiguo chake kitambaa hana lolote kwa hivyo katokana na familia za kilofa huyu Umefahamu anamweleza Musa 
kwa mujibu wa mazingira aliyopatikana ndani yake kwa nini zisingewekwa juu yake wakati tunamuokota bangili za dhahabu tukajua kuwa huyu ni mfalme kwa alama zake au mtoto wa kitajiri kwa alama zake matajiri wanapowatupa watoto wanawatupa na pesa wakati mwingine nyumba kubwa anaweza kazaliwa mtoto nje ya ndoa wakawa hawamtaki wakamstiri mwanamke huko mpaka akajifungua akimaliza anakwenda kutupwa mahala usiku lakini anaikiwa na pesa milioni moja hivi anaikiwa na vitu sasa naye muokota anasema alhamdulillah kumbe na cha kumwendeshea mtoto kimo kwa hivyo huyu katokana na familia duni tu hamna lolote ndio hoja aliyojenga au jaa mahul malaikatu au wangekuja pamoja naye malaika tukajua huyu katumwa na Mwenyezi Mungu kama hatokani na watoto wa kitajiri wa kifalme kwamba Mungu toka mteua katika mazingira haya basi angeokotwa pamoja na malaika wambatana naye malaika waseme huyu bwana kaletwa na Mwenyezi Mungu muhifadhi Firauni atakuja kusaidia hivi na hivi hizi ndio hoja ambazo Firauni anazijenga katika kumkataa nabii Nabi Musa anataka vigezo. Na makafiri walifanya hivyo kwa Nabi Muhammad. Katika sura ya Na'am wametoa vigezo vingi. Kwamba kama we kweli Mwenyezi Mungu kakutuma mbona umekuja peke yako? Ukuja na malaika. Mbona huna nyumba la fakhari? Mbona huna hiki? Mbona huna hiki ambao ndio vigezo vya kukubali? Kwa Firauni anaika vigezo vya kukubali mtu. Na inaonekana wazi ni vya kitabaka na vya kibaguzi. Muqtarinina wameambatana naye hao malaika. Na tumesema neno malaika katika lugha ya Kiarabu ikitiwa te manake ni wengi si mmoja. Akiwa mmoja anaitwa malakun. Sisi waswahili tumelichukua malaika kwa mmoja na wingi ndio maana unaona antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli Mwenyezi Mungu na malaika wake wengi hao na vitabu vyake vingi hivyo na mitume yake wengi hao lakini sio kwa swali kusema malaika anakuwa mmoja wakiwa wengi malaika kama vile ngombe anakuwa mmoja na kwa wengi ngombe Malakun ndo anakuwa mmoja. Malaika wanakuwa wengi katika fasaha ya Kiarabu. Kwa hivyo ungekuja pamoja naye malaika kutupa habari kwa huyu ni mtu maalum atakuja kufanya kazi hii na kazi hii na kazi. Muktarinina wakiwa wameambatana naye inatokana na mukarana wafuatana naye. Basi hizi ndio hoja za kipropaganda alizotumia Firauni katika kukataa utume wa nani? Wa Nabii Musa fastakhaffa qaumahu basi akawafanya wepesi akawafanya hafifu watu wake istakhaffa sio istakhafa istakhafa akawatia hofu istakhaffa akawafanya hafifu wepesi fastakhaffa khaffa ya khifu khafifu khafa ya khafu khaufan mbali istakhaffa akawafanya hafifu akawafanya wepesi watu wake kwa hoja hii tu akawa hawezi kufikiri vizuri uzito wote wa kufikiri na akili ukapotea kwa maana kwa maneno mengine akawapumbaza watu wake akawauzia ujinga kwenye gunia na wao wakaununua kwa bei yoyote na hii ndio mara nyingi inakuwa fikra ya watu wanapotaka kukutawala wanakuuzia ujinga kisha kuununua ujinga wanakuendesha wanapotaka fastakhaffa akawafanya wepesi kauma watu wake fa ata'u wakamti wakamkubalia alichosema kweli bana Musa si mtu wa maana na hivi na hivi na hii zaidi ilifanya kazi katika wale watu wa Firauni ambao tokea hapo wanawabagua na kuwadharau wana wa Israeli wale wana wa Israeli wenyewe walifata kwa sababu ya kuzidiwa nguvu tu lakini wale watu wa Firauni jamaa zake walimfuata kwa kuamini hasa yuko sawa sawa. Fa ta'uhu wakamtii wakafuata amri zake. 
innahum kanu hakika wao walikuwa tangu mwanzo kauma mfasikina ni watu waovu kwa hivyo ikawaingia mara moja ile hoja kwenye akili akili zao falamma asafuna basi walipotufikisha mwisho walipotufikisha ukomo ndio asafuna al asaf manake ni pomo katika Kiswahili cha ndani pomo waswahili wasema jamaa yule kalewa pomoni yani kalewa mpaka hapa pomo ni huu utumbo utumbo huu ulio ndani ya tumbo una kitobo cha juu kinachopokea chakula kidaka tonge ile ndio pomo ya juu alafu una kitobo cha chini kinachotoa kinyesi ambalo linaitwa futuru ile ni pomo ya chini tumefahamiana kama chupa hii hapa pomo ni hii hapa hichi kidogo na kidogo cha juu ndio pomo kwa hivyo imejaa pomoni manake mpaka kwenye hii pomo ndio asaf manake mwisho wa jambo hakuna tena kitakachoingia baada ya hapo ndio maana kule kwenye toa akasema faraja Musa ila kaumihi ghadbana asifa akarudi Musa kwa watu wake kakasirika pomoni yani kakasirika mpaka mwisho hakuna nafasi tena kuvumilia <coughs> Tumefahamu hiyo asafu sasa falamma asafuna walipotufikisha ukomo walipotufikisha mwisho na Mwenyezi Mungu anao mwisho wake wa kuvumilia na yeye Anakuvumilieni alafu anafika masema hapa sasa ndio mwisho Hapa tena sasa si wavumilii tena anapeleka kitu Umenifahamu sasa Firauni alifanya vituko mpaka Mwenyezi Mungu akasema sasa basi imefika mwisho lazima niadhimu na kwa hivyo inaonekana Mwenyezi Mungu anasubira kubwa sana. Mwenyezi Mungu anasubira kubwa sana. Sasa mpaka ukishafika mwisho kwamba sasa basi hili ni tatizo. Maana kwa unajiita Mungu anakuachia. Unawatesa watu ili wakuabudu akuachie vipi tena? Maana kesha kwa watu wanakuogopa na kukutii na kukuabudu mwisho anasema huyo Mungu wenyewe hatutetei. Wacha tumwabudu huyu tupone. Haya, si mashaka hayo. Alikuwa na mtu mmoja anaitwa Saad Beka. Ndio kachero mkubwa wa gereza la Firauni. Saad Beka au Asad Baka Simbakalia. Wazungu wanamuita Saad Beka kwa Kiarabu Asad Baka Simbakalia. Hili ni jina kuleta bora. Wako watu wanaitwa Simbakalia. Nimefanya kazi na mtu mmoja anaitwa Joseph Lion Simbakalia. Nikamwambia Simbakalia ni Sadbeka akacheka kwa kweli akasema nafahamu Huyo jamaa Sadbeka au Asadbaka alikuwa ndo kachoro mkuu wa jela ya Firauni akitesa watu kupita kiasi Anachonga kitu kama msuaki wa JTV alafu anakushindelao kwenye duburi wote anapeleka alafu anarudisha hivi anachokoa ah kama anachokoa karo kama zile stiki za kuchokoa makaro ya mjini Nasema Firauni si Mungu 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 sema Mungu utasema mwenyewe Akitesa watu kiyama Sadbeka Ukirudi kwenye historia na kumbukumbu za Misri mateso aliyofanya Sadbeka si ya kawaida Si ya kawaida kabisa nimekutajia hilo moja tu kikutajia mengine utashangae Kwa hivyo watu wakamwabudu Firauni si kwa kutaka kwa kuogopa Mwenyezi Mungu akasema sasa kashafika mwisho. Na hii ni kielelezo cha madikteta na mafashisti wote duniani watatamba lakini kuna fahala mahala wakishafika Mwenyezi Mungu asema sasa basi. Lazima nipeleke kitu. Unakuja kushangaa anaanguka kwa namna ya ajabu kabisa. Ndivyo alivyoanguka Francisco Tito wa Spain, ndivyo alivyoanguka Mussolini wa Italy, ndivyo alivyoanguka Adolf Hitler wa Ujerumani na 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 waliwanguka kwa namna kama hiyo. Kina Joseph Stalin wa Urusi. Umefahamu mambo ya ajabu ajabu. Na Firauni kafanya mambo ya ajabu ajabu. Falamma asafuna. Alipotufikia mwisho nitakamna minhum tuliwaangamiza wote Firauni na jeshi lake. Bas imeshazidi kiwango fa agharaknahum tukawatosa kwenye maji ajmaina kwa pamoja tukawatosa kwenye maji kwa pa kwa pamoja 
na namna gani walitoswa kwenye maji tumeshasema sana habari zao sitaki kurudia Yesu alipowafuata wana wa Israeli nabii Musa alipopiga bakora bahari ikaachana wakavuka wakawafuata bahari ikavunga wakazama Fajalnahum tukawafanya hawa wakina Firauni salafan masalafia Sio salafia mnaoifahamu nyinyi Ah ah watangulizi wabaya Salafu manake aliyetangulia si lazima awe mwema anaweza kutangulia kwa ubaya neno salaf manake kutangulia tu sasa katika Uislamu ipo rekodi ya salafu salah watangulizi wema ndio wenzetu wanaojiita salafia wanajinasibisha na hawa watangulizi wema lakini neno salafu halibebi maana ya wema tu katika lugha hata wabaya nao ni salafu tukawafanya hawa ni masalafia hawa kina firaun salafia wa nini lakini wa ubaya si salafia wa wema na tanabahisha maksudi kwamba inapotumika lugha salafu manake waliotangulia tu wa antajma'u baina al-ukhtain illa ma qad salaf na imekatazwa kukusanya madada wawili katika ndoa moja isipokuwa lililotangulia umeona kazi kwa ni lile zuri la kuwaoa madada wawili kwa wakati mmoja lotangulia nimesameheka tu kwa hivyo salafu si lazima kiwe kizuri mpaka iwe ndani yake kuna wema tumefahamiana sasa watu wanakurupuka kurupuka tu hawafundishi hawafahamishi hawafafanui ndio kila siku inazuka mambo ya mizozo fajalnahum tukawafanya hawa kina firauni na watu wake waliozama kwenye maji salafan masalafia wabaya watangulizi wa jambo baya na khalaf ni wale waliokuja baadaye si lazima wao wabaya ah ah wanaweza kuwa wabaya wanaweza kuwa wema vile fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wa taba'u shahawati fa sawfa yalqawna ghayya suratu maryam wakachipukia baada ya hao hao watu wengine ambao wao wamefuata au wameacha kusali wakafata mambo baya. Khalafu si lazima awe mtu mbaya, anaweza kuwa mwema vile vile. Kisa neno salafu peke yake halitoshi kueleza wema kama ilivyokuwa neno khalafu peke yake halitoshi kueleza ubaya. Oja alnakum khalaifa fil ardi na tukawafanyi tukawafanyi ninyi ni makhalafu, yani mlokuja baadaye katika ardi. Si lazima awe wabaya, uweza kuwa wema uweza kuwa baya. Na salafu si lazima awe wema, uweza kuwa vile vile wa baita tegemea kwa unazungumzia wazama za mtume sallallahu alaihi wasallam bila shakato kwa wazuri ndio ujumla wake wa mathalan lil akhirin na tukawafanya mfano kwa unao kuja mwisho firauni na jeshi lake ukawa ni mfano wa kupigwa kwa unao kuja mwisho na kweli mpaka leo firauni anatajwa katika lugha ya methali usilete mambo yako kwa kifirauni hapa maana ke nini usifanye mambo mabaya mpaka katika kamusi kamusi za lugha nyingi duniani firauni linakuwa tusi ukimwita mtu we firauni we akaenda makamani akakushtaki unatozwa faini kwa kumuita mwenzako firauni kosa firauni kawa ni mfano mbaya kwa unaokuja mwisho kama vile kwa mtu we ibilisi we hauwi mfano mzuri unakuwa mfano mfano mbaya ndio yale ya Kiswahili sema ukikimbia ya Musa utakutana na nini ya firauni Methali imekuwa kwa hivyo mathalan ni mfano lil akhirina kwa unaokuja mwisho katika ubaya kwamba msiige mfano kwa ajili ya ubaya na kuna mfano kwa ajili ya wema wallahu subhanahu wa ta'ala alam tufike hapa na leo sitoi nafasi ya maswali muda umekuwa mkubwa sana